ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ എലമെൻ്റ് ഓഫ് സിമട്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോമട്രിക്കൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതായത് ദർ ക്യാൻ ബി ഓൺലി തേർട്ടി ടു നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് തേർട്ടി ടു നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിമട്രി എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോമ്പിനേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഹാവിങ് സെയിം എലമെൻറ്റ് സെയിം പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിമട്രി ആർ സേഡ് ടു ബി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് അതായത് സെയിം പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള സിമട്രി കാണിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസും ഏകദേശം സിനോണിംസ് ആണ് അവർ ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് ഒരേ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം തേർട്ടി ടു എന്തുണ്ടാവും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർട്ടി ടു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ജോമട്രിക്കൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ സിമട്രി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു മു ഏഴ് ബേസിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ അതുപോലെ ആക്സിയൽ റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ ലാറ്റസ്റ്റ് പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് ആക്സിയൽ ആംഗിളും ആക്സിയൽ റേഷ്യോസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സിനെയും എന്താണ് ഏഴ് ബേസിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏഴ് എണ്ണത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ആക്സിയൽ റേഷ്യോ അതുപോലെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ എന്താണ് ഈ ഏഴ് ബേസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അത് ഡിസ്റ്റിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് ബേസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് അതിൽ ഏഴെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ക്യൂബിക്ക് ടെട്രാഗണൽ ഓർത്തോ റോംബിക് അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് റോംബിക് പിന്നെ മോണോ ക്ലിനിക് ഹെക്സഗണൽ ട്രൈഗണൽ ട്രൈഗണലിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് റോംബോ ഹെഡ്രൽ പിന്നെ ട്രൈ ക്ലിനിക് ഈ ഏഴെണ്ണാണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൾഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അതായത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ എല്ലാ ആംഗിളും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാൽ ടെട്രഗണലിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് അതായത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ ആംഗിൾസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓർത്തോ റോംബിക്ക് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ എല്ലാം സെയിം ആണ് അതാണ് ഓർത്തോ റോംബിക്ക് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൂടെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ സിമട്രി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ്സ് ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡിൻ്റെ ഇതുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതും ഈ ഇതും ക്യൂബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൾഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഈ ആംഗിൾസും ഈ സൈഡും അതുപോലെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ടാബിളിൽ ഇതിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംഗിളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ട്രൈഗണലിൽ എന്താണ് സൈഡ് സെയിം എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ആംഗിൾ എന്താണ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല ഹെക്സഗണൽ ആണെങ്കിലോ എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൾഫിം ബി ടി നയൻറ്റി ആണ് ഗാമ എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മോണോ ക്ലിനിക് ആണെങ്കിലോ എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി സി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ അതായത് ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല എന്നർത്ഥം എയും ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ആൾഫയും ഗാമയും എന്താണ് നയൻറ്റി ആണ് ബീറ്റ നയൻറ്റി അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ആ ഏഴ് ബ
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ബ്രാവേസ് ലാറ്റേഴ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ഒരു ഫോർ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്ത് പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ലാറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഇന്നർ സെൻറ്റേഡ് ലാറ്റേഴ്സ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ലാറ്റേഴ്സ് ബേസ് സെൻറ്റേഡ് ലാറ്റേഴ്സ് അതാണ് നാലെണ്ണം ഇതിൽ പ്രിമിറ്റീവിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി കൊണ്ടും ബോഡി സെൻറ്റേഡിന് ഐ ഫേസ് സെൻറ്റേഡിന് എഫ് ബേസ് സെൻറ്റേഡിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് സൈഡ് സെൻറ്റേഡ് അതുപോലെ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് സി എ ബി എന്ന് പല ഇതിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ലാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കോർണറിലാണ് അത് കോർണറിൽ മാത്രമാണ് ആ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ട്രാഗണലിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ആണ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഏഴ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എന്താണെന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഏഴ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് മറ്റേ ഒരു മറ്റേ ബേസിൽ ഇട്ടത് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏഴ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇനി ഒരു പിക്ചർ ഇടുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ലാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യൂബിക്കിൻ്റെത് അതേപോലെ ട്രക്ട്രാഗണലിൻ്റെത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏഴ് ബേസിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് ആളും എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ക്യൂബിക്ക് ടെട്രാഗണ ഒക്കെ എന്താണ് ഓരോ കോർണിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ സിം പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ട്രാഗണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ടു മോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവിടെ യൂണിറ്റ് സെല്ലും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് ലാറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഓരോ കോർണറിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആ ഒരു സെൻറ്ററിലുണ്ടാവും ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റൻ്റെ സെൻറ്ററിലുണ്ടാവും ഇത് മെയിനായിട്ട് എല്ലാ ഏഴ് ബേസിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് മെയിനായിട്ട് ക്യൂബിക്ക് ടെട്രാഗണൽ അതുപോലെ ഓർത്തോറോംബിക്ക് മാത്രം എന്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ലാറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റ് ലാറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉള്ളത് കോർണറിലും അതുപോലെ സെൻട്രോ ഫേസിലും ആണുള്ളത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ക്യൂബിക്കും ഓർത്തോറോംബിക്കും മാത്രം അത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ടോട്ടൽ രണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉള്ളത് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏണ്ണം ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം അതായത് മൂന്ന് പേരെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്നാണ് രണ്ട് പേരെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ക്യൂബിക്കും ഓർത്തോറോംബിക്കും മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അത് രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് സൈഡ് സെൻറ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയും അതായത് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് ഇതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കോർണറിലും യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഉണ്ടാവും ഇത് ഓർത്തോറോംബിക്ക് മോണോ ക്ലിനിക്ക് മാത്രമേ ഈ ബേസ് സെൻറ്റേഡ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ബേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്രിസ്റ്റൽ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും പ്രിമിറ്റീവ് ഏഴ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് പിന്നെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ അതും രണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ആയി അതാണ് ഫോർട്ടീൻ ബ്രാവേസ് ലാറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഡിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാവുന്നത് ബ്രാഗും അത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രാഗ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാഗ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനായ ഡബ്ല്യു എൽ ബ്രാഗ് ഈ രണ്ട് പേർക്കും നോബൽ പ്രൈസ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്
ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലെയിൻ അതായത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻസിങ് ആംഗിളാണ് അതായത് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് വരും അതായത് ലൈറ്റ് വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ആംഗിളാണ് എന്ത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്കറിയാം എക്സ്റേ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യും ഒരു പ്ലെയിനിൽ അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അവിടുന്ന് ആംഗിളായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രാഗിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആറും എൽ എം എന്നും അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും എന്താണ് രണ്ട് പാരല റേസ് ആണ് അത് ഏതിലാണ് എ എ ഡാഷ് അതുപോലെ ബി ബി ഡാഷിലാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിലെന്താണ് ക്യു എം എന്താണ് ക്യു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യു എം നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും അതാണ് ഡി അതായത് ഇൻ്റർപ്ലനാ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പ്ലേ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ് ക്യു എം നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ക്യു എസും ക്യു ടിയും രണ്ടും എന്താണ് എൽ എമ്മിന് ക്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എമ്മിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് വരച്ചത് അതേമാതിരി ക്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ എം എന്നിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ജോമട്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് എസ് ക്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ട്രാഗളും ഒരു ട്രാ ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും അതുപോലെ എന്താണ് ക്യു ടി ക്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് രണ്ടും എന്താണ് കോൺക്രിയൻ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിന് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് എസ് ക്യു എമ്മും അതുപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ടി ക്യു എമ്മും എന്താണ് സെയിം ആണ് രണ്ടിന് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എസ് എം ഈക്വൽ ടു ക്യു എം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ടി എം എന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ക്യു എം സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് അന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഡി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഡി സൈൻ തീറ്റ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത് ഈ രണ്ട് റേസിനെയും പാത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇതിന് ഈക്വൽ അതായത് എസ് എം പ്ലസ് ടി എം ആണ് ഇതിൻ്റെ പാത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ഈ റേസുകൾ തമ്മിലുള്ള പാത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എം പ്ലസ് ടി എം ആണ് അതായത് ഡി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയും ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് റേസ് എന്താണ് ഇൻഫേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അത് ആ നമുക്കറിയാം വിൽ റെയിൻ രണ്ടും എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് അതായത് റെയിൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം ഒന്നും ഒന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫേസ് ആണ് അതായത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് അത് പാത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്തിന് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പാത് ഡിഫറൻസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇൻഡിഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാംദ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാംദയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പാത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എൻ ലാംദയാണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡി ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആക്യുവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ പാത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ലാംദ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ ലാംദ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബ്രാഗ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വേവ് ലെങ്ത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ്റെ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തീറ്റ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്രാ ഇത് തീറ്റ കിട്ടി അതുപോലെ നമുക്ക് ലാംദ അറിയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ബ്രാഗ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്ലാന ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ
ഇതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബ്രാഗിങ് അതുപോലെ ബ്രാഗിക്യൂഷൻ്റെ വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തേഡിൽ അത് നമ്മൾ ബ്രാഗ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ബ്രാഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മളെന്താണ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡിയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്താണ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രാഗ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്നാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പേര് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് ബ്രാഗ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഇൻസ്ട്ര ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് മോണോക്രോമാറ്റിക് എക്സ്റേ വന്നിട്ട് അതായത് ലാംദ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അതെന്താണ് ഒരു ജ ഒരു എക്സ്റേ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായതാണ് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്ലിറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ എ നാരോ ബീം ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്താണ് ആ ബീം എന്താണ് ഇതിലേക്ക് വീഴുന്നത് ഒരു ആംഗിളിലാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവും ആ റേ ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അടി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആ ഡിഫ്രാക്ട് റേ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു അയോണൈസേഷൻ ചാമ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് പാസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ അയോണൈസേഷൻ ചാമ്പറിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് അയോണൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അയ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഇലക്ട്രോ മീറ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പേര് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ റേ എന്ത് ചെയ്യും റേ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിനെ അയോണൈസ് ചെയ്യും ആ ചാമ്പറിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ മീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഇതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഡിഫ്രാക്ട് റാൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ ആ ഗ്യാസ് അയോണൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അയോണൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതായത് ആ ഗ്യാസിന് അയോണൈസേഷനും കൂടും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ മീറ്ററും കൂടും അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ട് റേ കൂ അതിൻ്റെ ഇൻസിഡ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇലക്ട്രോ മീറ്റർ റീഡിങ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടാണ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ആംഗിളിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാഗ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡി അതുപോലെ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പൗഡർ മെത്തേഡാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഡി ബൈ ഷെറർ മെത്തേഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലല്ല എടുക്കുന്നത് പകരം ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തിൻ വാൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പേരാണത് ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിൽ എന്താണ് എല്ലാ പോസിബിൾ ഡയറക്ഷൻസ്ക്കും റേൻഡംലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബീം വന്നിട്ട് മോണോക്രോമാറ്റിക് എക്സ്ട്രാ ബീം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നാ ആ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ സ്ലിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സാമ്പിൾ ട്യൂബിലേക്ക് എത്തും നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾ ട്യൂബ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു അതിന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്